。乐乐，昨天房东大爷下下来就要房租了，你再房租不交了，把你撵走了。我没钱啊。大家好，我是朱伟培，现在啊在乐乐的房间，因为他房租到期了，兄弟们也都在一起商量一下，他这个房租该怎么办？再不交，房东就要把他给赶走了。乐乐，你是想日租还是说月租？月租呗，月租还省钱。你现在口袋里还能掏来多少钱？掏个三毛三。那怎么弄？本来呢，其实呢，我感觉。就乐乐是他是来投投奔冰宝的嘛啊，冰宝不是来找我的嘛，我想应该是我投，但是现在我能力真的有限，这个欠的欠欠欠了,欠了你一千多，快两千块钱了，我现在我有这个想法，我想我想帮，但是现在没这个能力。这个月的房租啊，我可以出，不能眼睁睁看着人家这个小姑娘啊被赶出去。对对，交了可以，那那下个月呢？下个月，下个月，下个月再说，下个月再说。你们都是下个月，到时候再说。嗯、下个月办法都来了，你你说先把眼前这个困难过去了，以后呢那不叫事儿。那咱上去把这个月房租给他交上吧。走走。在不在家？不在家。不在家了。就是啊，开门。现在把房租给交了。他那个，他那个五，哪天了？他那个五啊。啊，我们打算。二零五的。二零五的。二零五住一个月。才住一个月。对，他住一个月。住一个月怎么给你算？你就住一。你想怎么算呢？你想怎么算？啊？你想怎么？你你说怎么算？你想怎么算呢？嗯，怎么算？你上个是第四天了，你十天二百是吧？对，这个给你，你说也还是三百五吗？这个房间三百五，和我那房间一模一样。你这你这你这临时的。你这临时，你这样行不行？你听我，你听我讲。他那十天前不是给你了吗？啊，十天前有没有给你？给了，给了。给了你那个、就是现在是超了四天，对吧？啊，对，超四天。四天。这四天能不能算在一个月里面呢？现在他租一个月，再住一个月啊、嗯，再住一个月，给你算算四百吧，这样行吗？算四百啊，你这临时的呀，在那四百的话，那他从什么时候开始算呢？在在在今天的房客，你你听我讲，他是从六号开始算，还是从十号开始算？啊，从六号开，从六号开始算，从十号开始算。嗯，从十号给你开始算吧，四百，行吗？这个行，那你写张单子，给你四百，押金就不要收了，好吧？他也没钱。下个月再给你下，下个月最后再给你交，反正我的有我在这儿，我押金就不要收了嘛。他有这么多都住在你们家的，都住在你们家呢。哎呀，你住在我家，我这个烦了，你这吵的都睡不着觉，我都没法休息。你二二零。二零三，你们住了不要紧，你不能晚上，你一我一一许，我有的时候。搁十一点就开始听着，下个你反正我也不知道干嘛，是是是，说话干嘛我也不知道。一块到下午到晚上三点，就是快四点了，这一宿根本就没法睡觉。你要是这样的话，真是我我他们睡觉睡得比较晚，他都是年轻人。我跟你说，你你得把他的话得得嘱咐嘱咐他。好。呃，晚上不能让他，就是人都上年班超累的话，人都来找我。嗯，搁十号算。二零二四年，嗯，四月十号，二四月十号，嗯，今天就四月十号，四月十号，嗯，嗯，一个月四百，四百，嗯，嗯，谢谢飞哥帮我交房租，下个月的话我就自己交就行了。希望如果说你下个月还在这个地方的话，希望你能自己交上去。兄弟们，这个房租给他交上了，也没想着他能还，也没想着说他要怎么怎么回报我。如果说他下个月不在了，那就相逢何必曾相识啊！都是江湖儿女。
就这样吧，本期视频呢就到这里了，下期视频见，拜拜。